ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಅಥವಾ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆಳೆಯರ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಬದುಕಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರ್ವತ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಭೂತಲಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳಿತಿವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಕೆಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾನೇ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರೋದು ಅದಿರಲಿ ಈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆ ಕೊರೆಯೋ ಚಳಿ ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಹತ್ತೋದಿರಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಖರಾಗ್ರಕ್ಕೇರಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ತೆನ್ಜಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಖರಾಗ್ರವನ್ನೇರಿದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದದ್ದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗಂತ ಈ ಪರ್ವತ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಅವರ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದ್ರು ಆ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆ ಸಾಹಸ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕಾಗೋ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಶೇರ್ಪಾಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗೂ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಶರ್ಪಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶರ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನೇಪಾಳದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗವೊಂದರ ಹೆಸರು ಶರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಮೂಲ ಶೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಪ ಶೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪ ಅಂದರೆ ಜನ ನೇಪಾಳದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಜನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಥದ ಹೆಸರಿದು ಈ ಭಾಗದ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಶರ್ಪಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಹಿಲರಿಯನ್ನ ಪರ್ವತದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದವನು ಟ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶರ್ಪ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ನೀರು ಔಷಧ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡುಗಳಿವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಿರಿಟ ಶರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಸಾಹಸಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಿಂದು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಆಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅದಿರಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಚನೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ರಾಧಾನಾಥ್ ಸಿಕ್ದರ್ ಈ ಶಿಖರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ರಾಧಾನಾಥ್ ಸಿಕ್ದರ್ ಅವರೇ ಅವತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಸ್ಕಾಟ್ ವಾಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಪೀಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ತನ್ನ ಗುರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಆರನೇ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಇಡೋ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೂರರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಯರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಆತನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸಾಗರ ಮಾತಾ ಪರ್ವತವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಇದು ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಇರೋದು ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೌನಾ ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಆ ದ್ವೀಪದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತ ಈ ಮೌನಾ ಕೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತದ ಮೂಲದಿಂದ ಇದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದರ ಎತ್ತರ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಅಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ನಂತರದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅ